Mae'n hyfryd cwrdd i chi, Ben, um, heddiw, mis hydre, 2000 a 22, i sôn ychydig y bach am, am y gymuned Gymraeg yn Lerpwl. Um, yn i'n mynd i cael sgwr sgobeithio a byddwn yn dda iawn gynnu tasych chi'n gallu dweud gair am eich profiadau chi pan fath chi i Lerpwl, pa fath y Gymdeithas Gymraeg oedd yma ar y pryd. Wel, uh, roedd y dipyn o newid i ddod o gwm diwydiannol, glofaol, fel cwm cynnon, a hwnnw ni'n penrhyw ceibir a pwll tro yno, a pwll tro yno am yr cynnon. I ddod i uh, suburbia Lerpwl, i Penilen ac i Allerton, yn un a wyth, eh, chwech wyth. Ac uh, roedd y gymdeithas, wrth gwrs, dyna o'n i'n gweld, o'n i'n gweld pethau uh, yn cwm cynnon, bod nhw'n geidwadol dros ben, a dim symud i yn ecumenaidd. Chwys wedi bod yn ecumenaidd iawn ar hyd y blynyddoedd. Ac o'n i'n teimlo yn rhwystredu rhwysyd, bod nhw ddim yn barod i gymrodeddu. Rwy'n cofio dweud o nhw'n pwyso yn ei aros, yn ein gweud reit, mae'n y bedwa capel Cymraeg yn ebyd cynnon. Gael fod yn wynido gan o'ch ei gyd ac dod at yn gilydd i gyd. Ac wrth gwrs, yr ateb oedd na. Roedd wedi eich cyda'r ymweld i yn y madel. Na, na un o, ac erbyn hyn, does dim un capel Cymraeg yno. Ac felly, o'n i'n gallu gweld, bod dod i Lerpwl yr adeg hynny yn blien yn anghapu fel petai. Um, dwi'n mynd dweud byddai fe heddiw, ond uh, ma yna rhyn weddau o hyd yma, Ond uh, rhaid hynny, wrth gwrs, roedd i'n beth mawr i ddod o gwm cynnon i Allerton ac i Ymyl Parc Colderson sy'n y parc un o'r goreion yn y wlad. Ac um, i ddod i gymdeithas oedd yn gref ac yn fiwiog ac yn niferus. A des i ddeall yn syth ar y dechrau bod yna Mewn gwirion e'r tri grŵp y mis Cymru Lerpwl. Y grŵp cyntaf oedd y rhai oedd wedi cael ei uh, geni yn Lerpwl. Uh, a dwi'n nhw'n merioed wedi bod yng Nghymru. Ond uh, at ei gilydd, roedd e'n nhw'n bobl oedd yn medrif iaith yn ardderchog. Ac o'n i'n rhyfeddu fel oedd e'n nhw'n medru ysgrifennu a siarad y Gymraeg, oedd hynny yn beth gwych iawn. Ond ti yn mawr yn ei pridd nhw, oedd siarad Saesneg a Gilydd. Oherwydd, er i bod nhw'n Gymru mor dda, dyna oedd i iaith chwarae nhw wedi bod, a dyna oedd yr iaith cyfathrebu nhw wedi bod. Ac um, yr ail ddosbarth oedd Cymru, oedd uh, Cymru Lerpwl eto, ond ddim yn Gymreigedd, ond yn dal cysylltiad a, ar Gymdeithas Gymraeg, ar capel yn arbennig. Oherwydd i'r rhieni, oherwydd i Magwrith, ac oherwydd i Ffrindiau, uh, byth bron yn tywyllu'r capel, ond o leia yn gleisawys iawn pan fyddai ni'n mynd i gweld nhw. A trydydd ddosbarth oedd pobl fel fi, oedd wedi dod yma uh, o Gymru. Uh, rhan mwyaf ni'n nhw methu cael gwaith yng Nghymru, methu cael swyddi fel a thrawon yng Nghymru, ac yn dod, bod fod dod i'r glannau, uh, ac maen nhw wedi bod yn dod dros y cenedlaethau. Ac felly, roedd un ddiddorol iawn gweld y tri dosbarth yma. Ac uh, yn cael y siomi rhywsyd ar y dechrau bod cymaint o honyn nhw yn uh, siarad Saesneg a'i gilydd. Wrth bydd yn allan o'r capel, a dyma mi, mi'n meddwl bod wedi cymreigi o'n nhw yn rhwystr hynny. Trwy gofalu dweud, wel, sy'n mynd sechu siarad Saesneg a chilydd, Fedrwch chi siarad Cymraeg yn iawn ac, ac wrth gwrs o'n nhw'n dod i siarad Cymraeg ei gilydd. E, ond rhyfeddod oedd bod yr adeg greidau sy'n mae oedd hanner y Gymdeithas Cymraeg yn cael ei rhedeg gan Gymru oedd wedi cael ei magu yn Lerpwl. A'r a rhan arall gan y Cymru oedd wedi dod i Lerpwl. E, mae hwnnw wedi newid. E, dydy Cymru sy'n wedi cael ei magu bellach yn Lerpwl ddim yn yn arwyn wedi'r y Gymdeithas Gyfoes yn Lerpwl. Ond yr adeg hynny roedden nhw, gwrwch chi 
a visca blaen o'r red o'n dewi wyth blaen o'r roedd pedwar o'n unw, o'i cael ei mafu i'r pwl. Ac oedden nhw'n gystal Cymru ar pedwar arall oedd yn ei dod o Gymru. Ac yn mawrygu fawr o fraint o gael bod yn arweinwyr yn gymdeithas at y cyrgyn yn myned. Mae'n debyg bod ei un a ddau yn unw, pe maen nhw wedi bod yn byw yng Nghymru, fyddai nhw ddim wedi trafferthu gyda papel angidffurio. Fyddai nhw wedi mynd i reglwys sanglu canedd. Ond yn y cymnol cynnar yna, roedd enw, wrth gwrs yn feibion i bobl oedd wedi bod yn fawr i dylanwad ac yn fawr i cyfraniad, ac roedd enw yn adeiladwyr, ac yn un ohonyn nhw'n y gyfraith, ac un arall yn y meddygaeth, ac roedd gyda nhw'n swyddi da, ac roedd enw'n gwneud i marc yn y ddinas a hefyd yn gofalu bod nhw'n perthyn i'r gymdeithas Gymraeg, Gapilyddol, Brisnogol oedd yn Dderpwl. Problem fawr o'n un gweld yn Dderpwl yr adeg hynny, roedd enw o'n un dod yma yn un o dair hygen o weinidogio yn Cymraeg. Mwy bron na sigd gan ambell i enwad yng Nghymru bellach. Ac roedd yna yn brith rhyn a'i gyd, roedd pob un o'n enw bron yn byw i'w cymdeithas i hunain. Roedd enw ddim yn trafferthu mynd allan i'r gymdeithas o'i hamgylch nhw. Mi'n cofio cael ein galw i gyfarfod i ddechrau cymdeithas rhwng ei glwysu Cymraeg a Saesneg Mosley Hill. Mosley Hill Group of Churches. Roedd yn ei alw e. Mi'n cofio y ficer roedd e'n Saint Barnab ys gyferbyn ac apel Heathfield Road. Dim ond Allerton Road sy'n rhwng y ddau, rhwng y capel a reglwys anglicanedd yma. A'r ffeiriad yn dweud ei yn mewn cyfarfod gyda'n gilydd. Yn ei gweud, oedd e'n dweud o i falch a chwelchi. Nes i'm cyfarfod erioed, nes i'm gweld y rhagflaenydd chi. Roedd e wedi bod yno deina o'n mlynedd. Roedd hwn wedi bod yna ddeina o'n mlynedd a rhioed ydy cyfarfod ei gilydd. Ac dyna oedd y sefyllfa, roedd y Cymru, Cymraeg, yn byw i'w gilydd ac yn byw i'w cymdeithas i gilydd ac ar yna ddigon y gyfarfodydd ar hyd yr wythnos i'w cynnal nhw ac i'w cadw nhw'n ddiddig ac yn teimlo bod nhw'n cyfrannu ac roedd e nhw'n cyfrannu i'r gymdeithas arbennig o'n nhw ac i'r gymdeithas fwy cymreigedd roedd hai o'n nhw yn barod i fynd i'r gymdeithas Gymraeg oedd yn cael ei chynnal yng nghanol y ddinas oedd yn mynd ôl i Wel, i wyth naw pedwar, rwy'n meddwl, Welsh National Society oedd e'n cael ei galw rydyg hynny. Ond oedd e'n cael ei chadw, ac yn llawer mwy cymrigedd na godd i yn y blynyddodd cynnar hynny. Ond roedd parchennu J.D. Walt Williams Richards ar enghraig, gwen i dog da iawn gyda rannu bynnwyr Cymraeg. Roedd e yn un o'r bobl yma oedd yn barod i fynd o'r tu allan. Roedd e yn neud llawer iawn gyda ei grwysu rhoddion glan ei mersi. Y cynnal siop yn Tarleton Street ac yn gwerthu llyfrau Cymraeg, y cardiau Cymraeg a cardiau nandoli Cymraeg ac yn y blaen. Ac roedd e yn un o'r bobl o'n i'n meddwl, o'n i'n edmygu fawr oherwydd bod e'n barod i fynd tu allan i'r gymdeithas. A dyna eisiau sy'n neu wneud ar ôl hynny, ond peisio dod i ddeall y gymuned i ddewig a'r gymuned ddi yn Lerpwl a gymuned islamaidd ac yn y blaen. Ond chydig o'r Cymru sy'n wedi gwneud peth fel yna, mae'r Cymru wedi cadw at arwahan i bod yn llawer iawn o'r Cymru dwi'n sôl mlaen nhw. Cymru oedd wedi cael ei magu i'r Dderpwl, roedd nhw'n seiri rhyddion. Ac roedd y mediad seiri rhyddion yn bwysig iawn y Dderpwl. Dwi'n cofio cael mwy nag un gwahoddiad i geisio nenni i ddod i'r gymdeithas honno, ond oedd yna gymdeithas seiri rhyddion Cymraeg yn Dderpwl. Gymdeithas seiri rhyddion Dewi Sant ar y cofnodion a'r gweithgarwch trwy gyfrwng Gymraeg. Ac felly roedd nifer o'r gwenidogion dwi'n sôn mynd â nhw yn perthyn i'r gymdeithas honno, 
a llawer iawn o'r aelodau hefyd a mwyau gyd fel y blyddodd y mi bydd hwn i'n cael syndod bod gymaint o hwn i nhw yn perthyn i'r gymdeithas arbennig yna. Uh, Sydd wedi gorffen yn byn hyn, sy'n mi dweud i amryw reswm i Warrington gan gredu fod yna dipyn o Gymru yn Warrington ac roedd mae'n debyg yr adeg hwnnw pan sy'n mi dweud i yna chwedeg e. Ond uh, roedd hwnna'n ffenomen yn, oherwydd un o'r sesialwyr pynnau'r lerpwl fel gwynidog oedd J.H. Howard a fi'n uh, eilwrs a fi'n yn geisydd seneddol mae rionydd yn 1931 ac uh, roedd e er enghraifft yn gaplan ar y seiri rhyddion e, e, Cymraeg yn, uh, yn Lerpwl ac uh, eraill hefyd o wynidogion mewn drwy ni henwyn nhw oedd yn y fan hynna. So dyna cefndir mwynab heb pan ddes yma roedd y brwd frydydd mawr roedd e ni uh, oedd yna dau ddwsyn o gapelu gyda'r enwad i yr Eglwys Bespeteraid Cymru roedd yna egrwysu gyda'r anibynwyr Cymraeg, egrwysu gyda'r bydyddwyr Cymraeg Egrwysu gyda'r wesleiad Cymraeg ac uh, roedd dwy o egrwysu Anglicanedd Cymraeg ar agor hefyd ac roedden nhw yn addoli trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac felly roedd yna fywyd cryf cyhyrog yn Lerpwl yn niwedd y chwedig e. A dwi'n meddwl bod wedi, bod wedi cyrraedd yma cyn dwi'n galwy yn oes aer, oedd oes aer Lerpwl uh, yn yr ugeinfed ganrif dwi'n meddwl rhwng Dechrau'r rhyfel, yr ail rhyfel byd a 1970, dweudwch. Pan ddaeth yna gymaint o Gymru uh, yn y pum degau o golegau normal a coleg Sant Maer yn Bangor a coleg Wrexham, Cartrefle, i Lerpwl fel a thrawod, a gorbryf ysgolion hefyd. Ac felly uh, roedd e'n yma yn bwrrwm ac roedd e'n lwydi dde yma. Roedd e'n bum peilwyd yn Lerpwl ac felly Roedd yna ddigon i gadw rhyw un yn gysurus fel mae Sondas Lewis yn dweud yn ei gyfnod e. Doedd ddim angen i mi'n un man. Ti allan i'r Gymdeithas Cymraeg roedd yna rhywbeth bob nos o'r wythnos yn cael ei gynnal. Bo mi ddoeth â chi i Lerpwl yn 1968 ac uh, un peth oedd yn Lerpwl yr y pryd sydd ddim gyda ni bellach oedd bywyd uh, Cymraeg cymunedol o hyd mewn llefydd fel Anfield a Bootle a Toxteth e bod hi ar y adeg yna yn dechrau dirwyn tuag at benedaeth o ran y bywyd yna. Fyddwch chi'n gallu um, dweud gair am y byroedd yna felly, y byroedd Cymraeg dosbeth gweithiol yna, oedd mor bwysig y Cymru yn ystod y bedwarwyr gan y bymffag a'r y geinwyd ganrydd. A, lle gweithio modd dos neu fi'n bywyd Cymraeg cymunedol bellach, ond mi fy sydd yn braf cael um, rhyw grynodeb o beth oedd yno pan fath y chi'n lerpwl yn y chwedeg e. Ie, yeah, well, ddechrau gyda Anfield, um, achos oedd Anfield wrth gwrs o'n i'n gwybod rhyw beth am Anfield, oherwydd y tîm pêl-droed lerpwl ac Everton, ac uh, pen ddes i mae gyntaf, ond i'n mynd bob sadw ni weld un o'r ddau dîm. Oedd yna rhywun yn mynd â fi i weld Lerpwl ac oedd yna un arall o arweinwyr y capel yn mynd â pedwar ohono ni i Goodison, bob yn uh, ail wythnos. Ac felly fe ddau sy'n nabod anffyrdd y dda iawn ac roedd, uh, roedd yn cael yn mae hodd, wrth gwrs, ar y siliau i fynd i brigethu i'r capeli oedd yn anffyrdd. Ac oedd yr adeg hynny, pan ddeus i mae gyntaf, oedd um, ca- dau capel gyda ni, sef capel anffyll i hynna, oedd yn uh, meddu ar Wynidog, a capel Douglas Road oedd y meddu ar Wynidog. Ac uh, roedd gan hefyd yr anni bynwyr, uh, roedd e gyda nhw capel oedd uh, wedi cau erbyn hynny, ac oedd nhw'n ddim yn allan, ond roedd yr adeilad yno, sef tafn ychyl Belmont Road, Ac oedd gan uh, y wesleiad gapel oedd uh, ar gai, ond oedd e ddim wedi cael sef Oakfield, uh, gapel y wesle Cymraeg. Uh, ac felly roedd y nifer o bobl yn dal yn, yn fra, fw, frwd iawn yn manne yna, yn Anfield, ac oedd yna bobl, wrth gwrs, uh, atebol iawn yn byw yno, ac un o'r bobl oedd yn byw, wrth gwrs, yn Anfield, 
yn adeg yna oedd uh, Llenor uh, Gwilym M. Meredith Jones a wnaeth gyfraniad mawr ac a gipiodd uh, Fedal Rhyddiaeth yn Stadfod am y Tywe i nawr wyth pedwar uh, ac uh, sy'n mynd oedd ei allan wrth gwrs wedyn yn ein nawr saith pedwar wedi meddwl i, I Alerton a dyna wrth gwrs oedd y Cymru wneud fel oedd y Cymru uh, gwellau byd roedd nhw'n symud allan o'r cymunedau uh, dosbarth gweithiol megis fel Anfield uh, ac mae Anfield yn dal uh, oedd ddim wedi dirywio oedd ddim wedi dirywio felly y dyddi a hynny ond mae wedi dirywio yn fawr erbyn hyn ond uh, roedd yna fywyd yno roedd yna eilwyd yno roedd hwnnw wedi cau uh, pan ddes i yma ac uh, wedi'n mynd ddim yn bell o fewn milltir a hynny ydych chi'n dod i bwtl ac wrth gwrs yn bwtl yr pan ddes i I, gap, I bwtl yr oedd y bwtl yn, yn rhywbeth tebyg i Anfield yn dal yn ddigon llywyr chys yr oedd capel mawr an, uh, Stanley Road wedi cael ei bomio yn y rhyfel ac gweitha modd roedden nhw wedi ail adeiladu'r capel ar yr un dull ac oedd y cyn hynny ac oedd e'n capel anodd iawn i siarad ynddo fe na fregethu ynddo fe roedd fel e'ch llais chi'n dod nôl ato chi e, ond uh, dyn tawaith uh, roedd yna deilad hardd iawn ac yn ymyl wrth gwrs oedd y capel yr annibynwyr Cymraeg Salem lle roedd yna gymiwnydd yn mynd yno uh, sef Dr. J. Roos Williams uh, a sgrifennodd ar WJ Parry ar weinydd uh, chwarerwyr ym Henry'n uh, uh, Bethesda ac roedd Dr. J. Rwys Williams sy'n cofio ag ei farwod e, roedd e'n gymiwnydd mawr, ffrind mawr, Niklas y Glais e, ac yn ei meddwl wel, mae yna'n bobl ddiddorol yn mynd i e, bwtl er, nawr oedd e ddim yn byw yn bwtl roedd e'n byw law tia Faulkner Street yn ganol y ddinas ond oedd e'n dod i gapel Salem o'r roedd anni bynnwr oedd e ac e, roedd e'n bobl felly yn byw yn, yn bwtl, roedd yna Ŵr o'r enw E.M. Lloyd, roedd e hefyd yn dipyn o gymiwnydd. Ac ŵr uh, oedd wedi cael ei fagu yn Derpool. Ac uh, mi'n cofio dda pan fi oedd e farw, roedd e'n ddirwestwr mawr, ond roedd e wedi gofalu, oedd e gweud. Ar ddiwrnod i angladd, roedd e i seu i bawb o'n ni gael paint o gwrw er cof amdano fe. <laughs> Ac yn ei meddwl yn dyna, uh, you know, enghraifft dda o, o ddyn dipyn yn wahanol i'r, gwe- i'r gweddu llon o ni. Uh, ond uh, roedd yna bobl uh, weithgar, wrth gwrs roedd uh, un o well, dau o aelodau uh, gwasg y brython. Yn dal i fi, nac roedd gwasg y brython ar agor. Uh, pan ddes i yma, o'r ni, wrth gwrs wedi dechrau gwasg yn hunan, coeddiadau modern Cymraeg, ac wedi cydweithio uh, gyda gwasg y brython ac wedi rhoi gwaith i gwasg y brython ac neu nes i eto yn y blynyddoedd ar ôl hynny ac fe geiodd gwasg y brython yn un aw saith saith ac roedd hynny'n ddwrnod tris iawn wi'n meddwl i fywyd Cymru Lerpwl oherwydd roedd y brython wedi gwneud gwaith gwych iawn yn cyhoeddi gymaint o gyfrolau cyfrolau fyddai ni'n meddwl fyddai bron neu barall yn ei cyhoeddi nhw'n arbennig dramau Ac wrth gwrs yn y cyfnod cyn i fi ddod i Lerpwl, oedd yna rai yn dal yn Lerpwl, roedd yna gwmniau drama, da ffo capel. Roedd yna gor gan gob capel, ac roedd yna gwmni drama gan bob capel. Ac uh, wi'n meddwl, ar gyfer hynny roedd Meirion Evans, prif ddyn uh, gwasg y brython yn y cyfnod ar ôl i dad, Hugh Evans, uh, mae ar gyfer pobl fel... Uh, Cwmni drama Wallace a cwmni drama Pembedw a cwmni drama Anfield a cwmni drama Bwtl o ddau wedi sgrifennu oedd yn coed i'r er, er, dramau yma. Dwi'n mynd mewn bod gwerthiau mawr iddyn nhw o'n ta waith. E, a fe gohydd oedd wrth gwrs holl waith Tegla Davies a holl waith cynnan. A llawer fe raes ac e, felly roedd Bwtl yn, yn dal yn y cyfnod gyrhaeddus i Lerpwl yn, yn reit bwysig ac roedd capel um, Capel y byd dyddwyr uh, and Balliol Road yn dal ar agor, lle roedd Pedr Hir 
Wedi bod yn wyni dog am lynydd oedd a crwydd na wyni, uh, wyni dog gyda y capelli uh, Cyril o John yn gofalu ar ôl pump capel Cymraeg oedd yn gyda'r bydyddwyr yn Lerpwl. Un o'n un o'n un edrych lein, un yn um, Weaver Tree ac uh, yn arsall yn, yn um, bwtl a dai wrth gwrs rwch o'r arall i'r afon, un yn Birkinhead a un yn Wallasey. Ac uh, felly roedd yna fywyd, uh, pwysig iawn yn y cyfnod, dwi yn sôn amdano fe, roedd na beth e oedd gwych iawn oedd yn perthyn i Gymdeithas Cymru uh, pe, uh, bwtl wedi gorffen fel ystyddfod y plant. I oedd hwnnw mynd am lu gym lynedd a mwy, ac oedd yn cael ei chynnal yn neuadd y dref yn bwtl. A doedd na neb yn y cymnod ddes i yno yn fel enghraifft ar cyngor dinas y bwtl, neu bwdeistre bwtl. Roedd Cymru wedi bod yn amlwg iawn ar y cyngor hwnnw dros y blynyddoedd. E, ond e, roedd na rai ond un wrth gwrs yn, yn gweithio yn bwtl gyda cwmni um, y brython ac yn byw mewn mannau eraill o Lerpwl. Byddwn nhw gyd yn byw yn, yn bwtl ond roedd y cwmni y brython, gwasg y brython yn cadw llawer iawn o Gymru. Roedd na, mae'n debyg rwygen pan o'n ni uh, na bod nhw yn 60 a 70 ond yn y cyfnod oes aur nhw yn y 30 roedd na 60 o Gymru Cymraeg yn cael gwaith gan gwmni Hugh Evans a'i fab yn uh, Stanley Road, Bwtl. Ac felly roedd Bwtl yn bwysig. Um, wedi ni'n mynd nôl gyda chi Toxteth. Wel, o Toxteth, um, oedd dyddiau Toxteth o ran y Cymru wedi bron a gorffen pan o'n un cyrraedd. Um, roedd capel mawr Princess Road yn dal ar agor. Uh, ond roedd yn nhw wedi thgws wedi un o yn y pum, yn un naw pump dim. Uh, wedi un o Chatham Street, Belvedere Road a Princess Road. A wedi dod i greu bethau nhw'n galw capel y Drindod. Uh, fi oedd, uh, wi'n cofio nhw am, mae'n debyg saith mlynedd, a wi'n cofio'r cyfarfod ola ac yn halwyd yn Toxeth yn un naw saith pimp. Um, ac oedd yn drist iawn yn y dynod hwnnw, ac os fe dorwyd i fewn i'n harri, <laughs> a fi oedd yr ola i, i, i brigethu yn capel Harl Princess Road uh, ar y sir hwnnw uh, ag uh, ffaith oedd oedd na neb o'r aelodau yn byw ar wahan nhw i'n meddwl un teulu y uh, Griffithis yn Beaconsfield Road roedd ddim un o'r teulu oedd, oedd yn perthyn i gapel Princess Road yn byw roedd yn byw o Mosley Hill roedd yn byw o Neigbeth roedd yn byw o Allerton ac felly yn teithio mynd heibio uh, Heathfield Road, Bob Seal ar y ffordd i, uh, I Princess Road. Uh, ac roedd y capel ar anu bynwyr yn Grove Street wedi cael. Uh, Gwelli roedd Toxteth uh, ar ei ffordd allan fel petai. Uh, Ardal oedd wedi bod yn fawr i Delanwad, wrth gwrs. Oherydd o fewn Toxteth, dych chi'n cael parc uh, Sefton, lle canhalwyd ystod fod gyda'n deithol i naw, dai naw. Ac felly roedd na lawer iawn o olion y bywyd Cymraeg i weld o hyd o fewn Toxeth ac mae o'n gweld yn an awr yn ynddyddu yn ni uh, er bod cyflwr y capel uh, Adeilad Princess Road a werthwyd yr adeg hynny i, I um, sect oedd a'i gwreiddi yn Nigeria. Dim arian gyda nhw i gynnal Adeilad Har a gadael ei fynd rhwng y cwn a'r brain mewn gwirionedd hyd uh, y ceiwyd e ac e, gymerodd cyngod Lerpwl e drosto neu brynu fe am bunt i'n meddwl oedd i wrthi nhw. Ac yn awr mae ymwfal ymddiredoleth sydd yn araf iawn uh, i, I wneud dim byd ag e a dwi'n ofni bod i ddyddiau ef hefyd yn dod i ben oherwydd mae'r tŵr fyddai ni'n meddwl mewn cyflwg o ddrwg erbyn hyn. Ond dyna tair ar dal gweithfaol iawn uh, lle roedd Anfield yn ddigon gobeithiol, ond uh, o chi'n lle gweld bod i dyddiau hw wedi rhifo uh, bwtl hefyd a Toxeth. Uh, ac byddai mae yn uh, maestrefi 
dosbarth canol bydd e'n gobeith Lerpwl uh, o'r anna Cymru Cymraeg. Well, fath y fyddwch chi mor gyredig y dweud gair am gyflwr y sefyllfa'r Gymdeithas Gymraeg yn Lerpwl heddiw ac am y holl weithgareddau sydd yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg yn Lerpwl o hyd. Iawn, mae <coughs> Mae ni'n dal yma, a da ni'n dal yn uh, rhaid dda i gym, pan fyddai ein clywed beth sydd wedi gweld mewn. Uh, Mae'n ei eraill uh, o Gymru Allyd yn, yn y Lloegr, a hyd yn oed weithiau, dros y ffyn yn ôl yng Nghymru, uh, pan eich ei gweld uh, tafarn a capel ac siop yn cael yn y pentre a dibyd arall ar ôl yno. Ond, um, Dyn ni'n dal yma, a dyn ni'n dal gyda ein gilydd, a dyn ni'n dal yn reit weithgar. E, dim wrth gwrs cyster a gwn i'n ni'n aw chwe wyth o bellfor. E, oherwydd mae'r canol fannau mae wedi cau un ar ôl y llall. Ond dyn ni wedi medru uno yn neg Lerpwl, y canol Lerpwl yn e, nymud pen i lein. E, a tynnu lawr y capel mawr oedd yno a golygodd hynny lawer iawn o weithgarwch a llawer iawn o bwys gora, llawer iawn o ben tost eh, oherwydd yr oedd, oedd yna rhwystredigaeth yn dod ar yn traws ni a mae'r lwyddwyd yn y diwedd i greu eh, o'r bestri fach capel bach eh, hyfryd iawn dwi'n meddwl a hefyd o'r sgoldi uh, ganolfan i'r Cymru um, a cael maes parcio i fynd gyda ge. A mae'r cwbl y gweithio yn dda dros ben ac mae'n weithgarwch mawr yn digwydd bob wythnos yno. Ar nos lun mae'n gyfarfodydd gan y capel. Uh, mae'r Gymdeithas Llenyddol yn cymryd i, I chyfraniad ac yna nos fawdd mae Gymdeithas Cymru Lerpwl um, yn, yn cyfarfod. Uh, ac uh, mae gyda ni wedi'n gyfarfodydd achlysurol uh, fel oedd gyda ni uh, uh, wythnos roedd yna dri roedd yna ni allan dair nos on nos lun, nos fawr a nos wener ond uh, dyw hynny ddim yn digwydd yn aml ond mae gyda ni weithgarwch gan Gymdeithas Er Wahan i Gymdeithas y Cymru a Gymdeithas Llenyddol Bethel i beth da ni wedi wneud yma dros y blynyddoedd yw gofalu fod yna ddosbathiadau Cymraeg yn digwydd ac uh, wi wedi gweld dosbathiadau cyhyrog iawn o Gymru Cymraeg a llawer ohonyn nhw'n mynd ôl i Gymru ac yn gwneud cyfraniad yng Nghymru ac um, mae yna ddosbath Cymraeg o hyd yn cyfarfod ar nos lun yng Hapel Lerpwl a mae yna ddau ddos, uh, gyfar, uh, ddosbath arall ar uh, Zoom yn cyfarfod, ac maen nhw, do, maen nhw hefyd yn dod i gael y cyfarfyddiad gyda ni pan maen nhw'n gymdeithas llenyddol yn gwneud i gwaith. Ac felly mae dosbarth y dysgwyr yn bwysig. Uh, ac yna cymdeithas arall y gychwynwyd yn ôl yn y lwyddyn 2000 gan ddysgwr oedd uh, ei wreiddiau yn wyddelig, uh, diweddar hiw begli am unau, O'i Cymdeithas Etifeddiaeth Glannau Mersi, neu Cymdeithas Etifeddiaeth Cymru Lerpwl, wel da ni'n galw y weithiau. A da ni wedi bod yn cynnal dros y blynyddoedd gyfarfodydd neu gwyliau. Uh, un cyfarfod ar y sadwn, uh, tri cyfarfod mewn gwylionydd o fewn y sadwn, dau cyfarfod ar, o ran darlith, ac yna cyngedd oedd gyda'r nos, ac yna oedfa'r ar y sil, uh, i gofio. Yr rhai o'r bobl bwysig hynny sydd wedi bod yn rhan o'n hanes ni. Ac fe ddechreuon ni gyda Saunders Lewis a ni'n cael uh, wyliau mawr iawn o ran nifer o bobl o Gymru a ddaeth ac o fan eraill. A dwi'n meddwl mae bod y tri pwysica oedd y gwyl Saunders Lewis, um, gwyl y Mimosa, pan aeth y llong allan o Lerpwl i i Porth Madryn yn 1865 uh, ac yna canrwyddiant uh, eisteddfod gadair ddi 
yn pebedwni naw. Un saith neu pan gynaliwyd ni gyda ni o 2017. A oedd y tair yna wedi serio ar yn meddylu yn ni a bydd yn mynd mynd awr yn rhan o hanes Cymru Lepwr. Ond da ni wedi cael rhai eraill oedd yn ddiddorol dros ben a'r bobl oedd bron neb cofio amdani nhw na gwybod dim amdani nhw. Fel John Gibson y cerflunydd um, ac uh, John Thomas y ffotograffydd o oedd yn Cymru'n Galeri yn Everton. Uh, a bobl o'r math yna, a wedi un pobl tywydd fach mwy yn ymbyddus fel um, Gwasg y Brython, a da ni'n ei cael John Glyn Davis a George M. L. Davis, a wedi rhoi placie ar, ar adeiladau, roedd e'n ei cael ar hawl i wneud hynny, ac mae yna nifer o'r hynny ar gael fel i gofio Gwilym Eireithog uh, a Henry Rees i frawd uh, o fewn uh, uh, Prifysgol Lerpwl, uh, Labordi Robinson, Lloyd Gwilym Eireithog, a cap, hen gapel Chatham Street mae uh, plac Henry Rees i frawd. Ac felly da ni wedi gadair rhywbeth ar ôl i bobl, uh, ond mae hyn yn, yn gostis, wrth gwrs, ac yn ymblynydd o'r diwethaf, da ni'n mynd i bod yn rhoi, ond mi'n meddwl yn ddylen i ail ystyriadau, oedd rwy'n mae yn bwysig dros ben i wneud hyn. A mae yn tynnu sylw pobl, a mae yn goffa pobl, pwy oedd pwy fel petai yn yn hanes ni. So mae cymdreithau set i feddiaeth glanau mersi wedi gwneud gwaith gwych iawn, rwy'n ddeg ohono ni sydd yn ymddir o'r dolwyr o'r uh, elusen, ac uh, yna rhywbeth newydd wedi digwydd yn ystod y, y tri mis diwethaf, da ni'n teimlo y dylen ni fod yn debycach falle i hir uh, gan olfan wyddeli yn Lerpwl. Mae'n nhw yn mynd ar ôl uh, sgowsus Lerpwl, a pobl sy'n byw yn Lerpwl, sydd â'i ag um, gwaed Cymraeg yn ei gweithio yn enw. Ac sydd ddim yn siarad Cymraeg, uh, mae rhai ohonyn nhw yn ceisio dysgu, uh, a mae yna eraill uh, dim syniad o Gymraeg, ond yn gwybod bod i teulu nhw'n dod o Llanfachwedd neu Llanfeithlu neu o Botwnog, uh, ac eisiau gwybod mwy, ac eisiau gwybod mwy am gymdeithas, ac nes i roi darlith nhw sweneu'r diwethaf uh, Portrait of the Liverpool Welsh, a uh, dangos leidiau ar gwahanol bobl yma, gwahanol ardaloedd a gwahanol weithgareddau oedd yn perthyn i'n hanes ni, ac fe aeth lawr yn dda iawn uh, a mwynhau y gawson i ddau ddwsin o bobl i ddod ynghyd, a dwi'n meddwl bod hwnna yn ddechrau, da ni'n meddwl wneud hyn nawr bob mis uh, er mwyn magu diddordeb a cael uh, pobl fel yna i fewn, o'r wyr wedi dwi meddwl, mae dyna'r ffordd y wnaeth Cymru Lerpwl o'r oesu i'r dyfodol, ydy cael pobl sydd yn uh, byw yn Lerpwl yma a'i gwreiddiau nhw yn bell nôl yn Gymraeg, neu un rhan o'n nhw'n Gymraeg, ond sydd â'i yn barod i uh, ddangos i hochor, a barod i ddangos diddordeb ac yn barod i roi cyfraniad i'r bywyd Cymraeg. Ac uh, dwi'n rhoi tapus bod, bod ni wedi ceisio gwneud hyn, mae yn rhywbeth newydd, a dwi'n gobeithio nawr neu thau lwyddo yn blwyddyn sydd o'n blaen ni. Uh, ond wedi mae gyda ni i'r gladdedigion Prifysgol Cymru, a da ni wedi bod yn cael pobl i ddod i ddarlithio ato ni dros y blynyddoedd o Gymru. Um, yeah. Howell Tavy Edwards, a mae W. Wynne Thomas, a uh, John Davis yr anesydd a llawer eraill, a Simon Brooks, uh, llawer eraill wedi dod ato ni i ddarlithio ac i ddweud gair ac i'n helpu ni. Ac uh, mae hwn yn, yn gymdeithas arall sydd yn rhan o, o Gymru Lerpwl. Uh, ac felly mae gyda ni yn cymdeithasau fel hyn, a mae gyda ni hefyd yn papur bro yr angor sydd yn cadw ni gyda ni'n gilydd. Uh, pan orffennodd y brython yn 1939, roedd yna fwlch mawr, doedd y Lerpwl o'r ioi wedi bod heb uh, offerin uh, cyfryngol uh, fel papur wythnosol fel y faner ar Cymro ar brython. Ac felly roedd e'n teimlo, wel, fedrwn ni'n cael di byd tebyg i'r hynna, ond mi fedrwn ni'n cael rhywbeth i'n clymun i gyda'n gilydd a dangos beth sy'n digwydd yn y gwahanol uh, gymunedau 
ac fe gychynwyd wrth gwrs gan i'r gobeith Cymru, i lwydi ddod yr leir pwrdd fydd eithon nhw allan na papur o'r enw glanau, fel cyrchraw bach o'r enw glanau, miso, ac yna fe ddaeth hwnnw i ben yn diwedd y pump deg e o gychynwyd wedi'n cyrchraw na'r ar ysbaen nhw'r bont, ond anol y gyddiaeth y parchedig ar Maurice Williams, oedd y wynidog yn Waterloo, gogledd Liverpool, ac fe gariodd e'r gwaith ymlaen y ffeim ddiolodd yn 1979 fe ddaeth hwnnw i ben, ac yna fe ael gychynwyd papur arall yn 1979 sef yr angor sydd yn dal mewn bodoleth, ac yn dal i dir, ac yn cael llawer iawn o ddyrbyniad yng Nghymru a Lloegr a hefyd ar y glanau, a da ni ers 1993 wedi i mi nhw gyda Chymru mae'n ceinion i fod yn rhan o dystioliaeth yr angor. Ac mae'r angor yn bwysig iawn yn ymgolwg ni fel sy'n yn clymu ni ac yn dangos i ni. Ac yn rhoi hefyd gyfle i bobl sy'n byw yn Lerpwl i lenydda. A da ni rhan am yna a medru cadw y rhy fi'n i gyd bron i bobl sy'n ymbiw ar y glanau ni yma yn cinio. Mae hyn yn dipyn o gamp, ond mae e'n rhoi cyfle i bobl sy'n ddim yn darllen Cymraeg yn un man arall, ond yn y rhangwr, a mae'n rhoi cyfle hefyd i bobl sy'n ddim yn llyn yna yn un man arall, ond trwy'r rhangwr. A mae'n hyfryd i gweld nhw yn mentro gyda i ysgrif, a'i herthigl a darn o farloniaeth neu beth bynnag arall i we a felly lun sy'n ddod i fewn yn fisol ato ni ac yn cael i ail gohoeddi trwy gyfrwng yr angor. Ond mae Gymdeithas Gymraeg wedi bod yn rhan o fywyd Dinas Lirpwl ers Canrhyddoedd a'r bywyd Cymraeg wedi bod yn rhan o fywyd Dinasoedd Eryll yn Lloegr ers canrhyddoedd hefyd. Mae'n gyfnod cyffryblus a hyn o bryd yn y flwyfyn 2022. Da ni ddim yn gwybod beth ddydd dyfodol yr ynys hon, neu gwledydd a thobloedd yr ynys hon, a sut byddwn ni'n cyd ymwneud hefo'n gilydd yn y dyfodol. Falle byddwn braf pe bai chi'n gallu dweud gair am sut ych chi'n gweld y Gymdeithas Gymraeg yn Lloegr yn y unfed ganrydd y hygian. Beth y gellid ei wneud y mwyn hyrwyddo byddiannau y gymdeithas yna? A mwyn sicrhau bod y Gymraeg sydd wedi bod yn rhan o drefftadaeth dinasoedd Lloegr yn y gystal ac yn rhan o drefftadaeth Cymru yn goroesu. Wel, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ennill bobl o'n plaid ni i ddechrau. Fel wedi sôn eisoes am y bobl yma sydd yn dysgu Cymraeg. Dwi'n gweld hwnnw fel gobeith ar bennig iawn. Mae dipyn ohono fe'n digwydd ar penrhyn Cilgwri. Mae hi'n reit o beithiol yn y fan hwnna. Rhaid i ni gofio bod Cilgwri, ond hi'n dweud hynny, yn y son o blaen bod yn ôl y cyfrifiad wythaf, roedd yn dweud bod na tua 10 y cant o boblogaeth Cilgwri a gwreiddiau Cymraeg. Mae hynny'n golygu hanner can mil o bobl. A dwi'n meddwl, falle, i'r dyfodol, gobeithio daw pobl a tebol sydd yn barod i... Wel, i ddim i brotestio, ond i... Ofyn am dipyn mwy na dyn ni wedi gwneud yn y gorffennol oedd i wrth yr awdurdodau lleol. Fel enghraifft, fi'n meddwl am Cilgwri, fydd e'n beth da iawn, pe bai nhw'n talu am un o ddau diwtor oedolion dysgu Cymraeg. I fi nhw amgylch, oedd mae yna, os oes yna hanner can mil o bobl sydd, dipyn o waith Cymraeg yn ei gweithio yna nhw, Mae'n bwysig iawn bod ni'n dod o hyd i lawer o hynny nhw. Fe bach chi'n dim ond yn dod o hyd i bum mil o hynny nhw. Byddai fe'n gwneud gwahaniaeth mawr. A dwi'n meddwl bod angen i'r llywodraeth yng Nghaerdydd ac angen i'r cynghorau ar y glanau 
we met up along in any gisho, uh, well, thou staff, more than he did with your hen, and the other to be Bahuaria, the Roman Gorgia Maur, and you know the Albobola Matigilith, and Nate Quais Caro, a Roman Aganova and Gadanian, Bang and Pembedo, and Hino Breed, my own Duruio, my own Guan Hai, and we may say well, the Angorfen. I was said, but the Mara Degini the Hre Medul are he determina. A rail beth that he was course, and a gummy mini door dross a glen there, Bobum, sir. Dream weld under pool, the bottle, a mother, mother, high she door than the Veruirma. A Mahuno heavy than Adam Berpetai and we see gown in a medal leap than near Hino Brima than he. Drip it well over I'll do it in Cassonia on uh, Arasilia Atoni over the river, see that he no brim. I'm a river, of course, but a guidon in Newid or Ganedreth, he Ganedreth. For man, I'm gone with my little Gumri and ma. He grew high as so as far, with my little but I'm in, and he got a river there on your story, and my own dinner so as a man, a brief a scullion, well, priste, doing on him. Happy she only glued in the weather with us on the middle, but now the hen of Bethesda, I mean, in Gal Raglen, our radio priste, or three bedwell and pronoun and Gamraig. I give him a good word, said Gamraig, said the previous school priste. Well, how much when he ate an eager da, Magadanian that pulled doy, rad, course of radio. How much when he can negro Bethel and nine in a summer, Mana Bethel, you better a story yet. Si the Dimodi Kalinaid, and the Nadgam Nersi Gamlithas Gamraig and Lerpul, are Petharas Puisig, do we very well, do we meddle but one, and Hanola Covid, and Hanola Suesla, and Beder Jenny and the other, my own father Sano Honey, and my own father in ye see than Hinavio, but in Han or Boit Gamraig, and Lebanagra Danny and Soiger. A dear Zoom, and I remember who know an a failure Maori owner in it. A Danning well, honey, Danning them the other Bob Seal, a good old him and a vegan or sent on the road, and a bum thick arras, naked arras are Zoom. So, but a few hech day go bubble and lead to even hide a lithia, a gudical. Uh, Pim deg do the other list, and he can now dig do the other list. Ag uh, manale i zoom and sicker, and a gamrithas gamraig, where with the homongology bor hide the gal, song glad o bobol, i do the gavarwot, on my angology, my druchigar, song glad, i do it, a maur ar benig, ne, bepanagiwe, i derbin, uh, darlith, ne, scores, ne, dravodeth. Ac mae yna le i wella a lle i grefhau yr hwnna. Dwi i'n meddwl bod y tri peth yna yn bwysig iawn i'n dyfodol ni fel Cymru oherwydd mae yna Gymru yn mynd i ddod ac yn maen nhw'n dod o hyd. A mi'n meddwl nhw'n dod o hyd. Fedwch, diw llundau ni'n mynd i gweld dyddiau a lle nad oes na Gymru mynd yno. Oherwydd y swyddi breision sydd yn llundau. Ac mae'r i fath mewn dinasoedd eraill, dim gymaint falle, ond maen yna o hyd, y leoedd, a mae yna bobl yn dod i fintro, fel sy'n y Lerpwl, mae yna bobl yn dod i fintro i agor lle bwyta yn Lerpwl yma, mae yna le, mae yna frawd arall yn dod yma i agor siop wallt yma, ac felly mae yna gyfleusterau yn dod i bobl yn y dinasoedd lle y mae'r allidion yn byw, ac felly dwi'n gweld, dwi'n mewn gweld i'n stori sy'n y gorffen, Dwi'n gweld un stori sy'n ni gadw i fynd, ond bod rhaid i rhywrau hwnna ni brocio'r dyfroedd a cael dipyn bach o gydweithrediad a chefnogaeth ariannol. Ond roedd heb hwnnw, a does dim yn dawel o beth gyda ni i wneud yn gwaith. Ond dwedwch nawr mae gyda'r angor, dwi wedi bod yn mlad am yr angor dros y blynyddoedd i gael cyfraniad o trwy cynulliad y mae wedi dod ers deng mlynedd y rhigen, y mae wedi bod yn help mawr i ni, wedi cadw ni fynd, ac felly mae yna leoedd a chymleusterau i ni fynd ati i grafhau 
y Gymdeithas Gymraeg yn Lerpwl a pob banar a lle mae'r Cymru yn ymgasglu ei hyd.